அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பயாலஜியில் உள்ள மிக முக்கியமான வினாக்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போன்ற முக்கியமான தீர்வுகளில் கட்டாயம் இதிலிருந்து கேள்விகளை வந்து எதிர்பார்க்கலாம் சரி வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா த சீஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜீன் ஜீனோட மிக முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீனை வந்து கைட் பண்ணி என்சைம் சிந்தசிஸில் வந்து மிக முக்கியமான வேலையை வந்து பண்ணுறது இந்த ஜீன் தான் இந்த ஜீனை பொறுத்த வரைக்கும் இது டிஎன்ஏவோட ஒரு செக்ஷன் தான் அது இல்லாமல் அந்த ஜீனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட் வந்து இருக்கும் அதாவது ஒரு மனிதர்களுக்கு எந்த வகையான ஹேர் இருக்கணும் ரெட்டில் என்ன ஹேர் என்ன கலரில் இருக்கணும் ஐ வந்து என்ன கலரில் இருக்கணும் அவங்களுடைய ஹைட் வந்து எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி போன்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து தாங்கி இருக்கிறது தான் இந்த ஜீன் அதாவது டிஎன்ஏவோட அதாவது டிஆக்சிரைபோ நியூக்ளிக் அமிலத்தோட ஒரு முக்கியமான அங்கமே ஜீன் தான் இந்த ஜீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெரிடிடரி அதாவது பண்பு கடத்தல் அப்படிங்கிற முக்கியமான விஷயத்துக்கு வந்து இந்த ஜீன் தான் காரணம் அதாவது அப்பா மாதிரியே கோவப்படுறா அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஜீன் தான் காரணம் அம்மா மாதிரியே கோவப்படுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கும் ஜீன் தான் காரணம் சரிங்களா ஸோ அந்த ஜீனோட மிக முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு கைட் ப்ரோட்டீன் அண்ட் என்சைம் சிந்தசிஸ் இதுக்கு தான் வந்து இந்த ஜீன் வந்து மிக முக்கியமான வேலை பண்ணுது அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் என்சைம் டைஜஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் லிக்யூட் இன்டு சிம்பிளர் ஃபார்ம் அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட்டை சிம்பிள் ஃபார்மாக மாற்றுறதுக்கு எந்த என்சைம் வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் லிக்யூட் இல்லைனா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் அப்படின்னா எது அப்படின்னா ஃபேட் உணவுகளை தான் காம்ப்ளெக்ஸ் கடினமான உணவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து செரிக்க வைக்கிறதுக்கு அதை வந்து சிம்பிளர் ஃபார்மாக மாற்றுறதுக்கு எந்த நொதி வந்து தேவைப்படும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் லிக்யூடை சிம்பிளர் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும்னா எந்த என்சைம் வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிபேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் தான் தேவைப்படும் பொதுவாகவே என்சைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்இ அப்படின்னு முடிஞ்சால் அது என்சைம் சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ லிபேஸ் அப்படிங்கற என்சைம் லிபிட அதாவது கொழுப்பு உணவுகளை உடைக்கிறதுக்கு அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட்ட சிம்பிள் ஃபுட்டா மாத்திரத்துக்கு இந்த லிபேஸ் அப்படிங்கற என்சைம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவைப்படுது சரிங்களா இந்த லிபேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பான்கிரியாஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு என்சைம் பான்கிரியாஸ் கணையத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு என்சைம் தான் லிபேஸ் இது லிபிட வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளர் ஃபார்முக்கு மாத்துது அடுத்த क्वेश्चन which one of the following is known as the silent killer first எந்த நோயை வந்து சைலண்ட் கில்லர் அப்படினு சொல்லுவாங்கனு கேக்குறாங்க அதாவது அது இருக்குறதே தெரியாது திடீர்னு இறந்து போடுவாங்க அந்த மாதிரி எந்த நோயை அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க அதாவது ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर அத வந்து பாத்தீங்கனா உயர் ரத்த அழுத்தத்தை தான் சைலண்ட் கில்லர் அப்படினு சொல்லுவாங்க பொதுவா நம்ம ब्लड प्रेशर எவ்வளவு இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கனா 120/80 சரிங்களா mm hg அப்படினு சொல்லுவாங்க 120 அப்படிங்கிறது சிஸ்டோலிக் प्रेशर 80 அப்படிங்கிறது வந்து டயஸ்டாலிக் प्रेशर சரிங்களா சோ இதுதான் நார்மலா இருக்கும் திடீர்னு நூத்தி ஐம்பது பை தொண்ணூறு இருந்துச்சுன்னா அதை உயர் அழுத்தம் அப்படி சொல்லுவோம் இந்த கண்டிஷன்லாம் ஒரு பேஷண்ட் இறக்க மாட்டாங்க இதை விட ரொம்ப அதிக அளவில் வந்து பிபி அதிகமானுச்சு அப்படின்னா இப்போ பொதுவாக எந்த சிம்டமுமே காமிக்காமல் திடீர்னு இறந்து போயிடுவாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷரை வந்து சைலண்ட் கில்லர் சைலண்ட் கில்லர் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிபியை சொல்லுவாங்க இந்த பிபியை வந்து எந்த கருவியை வச்சு அளப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்பிக்மோ மேனோமீட்டரை வச்சு தான் இந்த பிபியை வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கிளாண்ட் ஆக்ட் போத் அஸ் எண்டோக்ரைன் அண்ட் எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் அதாவது ஒரு சுரப்பி ஒரு கிளான்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கு அது நாள முள்ள மற்றும் நாள மில்லா சுரப்பியாகவும் வேலை செய்யுது அது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஸ்டொமக்குக்கு மேலே ஒரு லீஃப் ஸ்டைஸில் ஒரு இலை மாதிரி இருக்கும் இல்லையா கணையம் அந்த கணையம் தான் நாள முள்ள சுரப்பியாகவும் வேலை செய்யும் நாள மில்லா சுரப்பியாகவும் வேலை செய்யும் அது என்ன நாள முள்ள சுரப்பி அப்படின்னா என்சைம சுரதா அது நாள முள்ள சுரப்பி அதாவது நுதிகளை வந்து அது சுரந்தது அப்படின்னா அதை நாள முள்ள சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாளம் இல்லா சுரப்பினா என்ன எண்டோகிரைன் கிளான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாளம் இல்லா சுரப்பினா ஹார்மோனை சுரந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நாளம் இல்லா சுரப்பின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த பேங்க்ரியாஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது நொதிகளையும் செக்ரிட் பண்ணும் அது இல்லாமல் ஹார்மோனையும் செக்ரிட் பண்ணும் சரிங்களா பேங்க்ரியாஸில் தான் இன்சுலின் மற்றும் குளுக்கோகான் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை வந்து செக்ரிட் பண்ணுது இல்லையா அது இல்லாமல் என்சைமையும் செக்ரேட் பண்ணும் அதனால தான் இதை நாளம் உள்ள எக்ஸோகிரைன் அண்ட் எண்டோகிரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்க்ரியாஸில் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க
கூட்டுற வந்து காரணம் வந்து விலக்கு இல்லை ஓகேங்களா இப்போ என்ன அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுப்போம் என்ன அப்படின்னா ஓ குரூப்பில் வந்து ஆன்டிபாடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏவும் இருக்காது பியும் இருக்காது அப்புறம் ஓ குரூப்பை வந்து யூனிவர்சல் டோனார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் யாருக்கு வேணால் ரத்தம் கொடுக்கலாம் அவங்க ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விச் ஒன் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் ராங்லி மேட்ச்ட் இந்த பேரில் எது வந்து தப்பாக பொருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அது ஆர்த்ரைட்டிஸ்னா என்ன மூட்டு வலி சரிங்களா மூட்டுகளில் மூட்டு ஜாயின்ஸில் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டயபட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் சுகர் இன் த பிளட் அதாவது ரத்தத்தில் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக சுகர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம சக்கரை வியாதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஹெப்பாட்டிட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னா டிசீசஸ் ஆஃப் த லிவர் அதாவது கல்லீரல் வீக்கத்தை தானே நம்ம ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் கிடையாது <laughs> அதாவது குடல் சார்ந்த ஒரு நோய் குடல் இறக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஹெர்னியா இது நெர்வஸ் டிசார்டர் வந்து கிடையாது சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க எய்ட்ஸ் ஸ்ப்ரெட்ஸ் பை எய்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பரவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு ஆப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்டட் நீடுனால எய்ட்ஸ் வரும் அடுத்து இன்ஃபெக்டட் பிளட்னால எய்ட்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் மஸ்கிட்டோ பைட் கொசுக்கடினால எய்ட்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் ஷேக்கிங் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் சம்டைம் பை காஃபிங் அதாவது கை நம்ம வந்து ஹேண்டை வந்து ஷேக் பண்ணோம் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருமணும் அப்படின்னா எய்ட்ஸ் வந்து பரவுன்னு இருக்காங்க ஸோ இதில் ஆஃப் தி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது சரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப மொக்கையாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து பண்ணிடலாம் இன்ஃபெக்ட் நீடில் அப்புறம் இன்ஃபெக்டட் பிளட்னால தான் வந்து ரத்தம் வரும் சரிங்களா இன்ஃபெக்டட் நீடுனாலையும் இன்ஃபெக்டட் பிளட்னாலையும் மட்டும்தான் எய்ட்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஓகேங்களா மற்றபடி கொசு கடிக்கிறனாலையோ இல்லை வந்து ஒருத்தவங்கள்ட்ட நம்ம ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுறனாலையோ இல்லைனா வந்து இருமுறனாலையோலாம் வந்து எய்ட்ஸ் வந்து வராது ஸோ எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஹச்ஐவி ஹியூமன் இம்யூனோ வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் தான் எய்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் எய்ட்ஸ் உலக எய்ட்ஸ் தினம் வந்து டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விட்டமின் டி இஸ் சிந்தசிஸ்ட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் அதாவது விட்டமின் டி இருக்குங்கள விட்டமின் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்தசிஸ் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் ஓகேங்களா சூரிய ஒளியில் போய் நம்ம காலையில் நின்னாவே நம்மளுக்கு விட்டமின் டி வந்து சிந்தசிஸ் ஆகும் விட்டமின் டி அப்படிங்கிறத விட விட்டமின் டி டெரிவேட்டிவ் அதாவது விட்டமின் டி த்ரீ தான் வந்து உருவாகும் அதாவது கொலி கால்சிஃபரால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விட்டமின் டி த்ரீயோட கெமிக்கல் நேம் ஸோ அது நம்ம தோளில் உள்ள மெலமின் பிக்மெண்ட் இருக்குமா அதை பயன்படுத்தி என்ன ஆகும் அப்படின்னா சூரிய ஒளி வந்து நம்ம தோளில் படும்போது இந்த விட்டமின் டி த்ரீ கொலி கால்சிஃபரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே உற்பத்தி ஆகும் இந்த விட்டமின் டி த்ரீ கொலி கால்சிஃபரால் எதுக்கு தேவைப்படுது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன் அனிமல் கார்போஹைட்ரேட் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அதாவது விலங்குகளில் கார்போஹைட்ரேட் உணவுகள் இருக்குங்கள அது வந்து எந்த ஃபார்மில் ஸ்டோர் ஆகி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட் உணவு அப்படின்னா நம்ம நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அரிசி உணவுகள் அப்புறம் இட்லி தோசை இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் உணவுகள் தான் இந்த கார்போஹைட்ரேட் உணவுகள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் குளுக்கோஸ் கிடைக்கும் அதாவது அதிகப்படியான நம்ம ஆற்றல் இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அந்த ஆற்றலை பயன்படுத்தி பேசுகிறோம் இல்லையா இந்த தேவை போக மீதி குளுக்கோஸ் வந்து எந்த ஃபார்முல ஸ்டோர் ஆகும் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம ஒரு கையில் பணம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம தேவைக்கு போக மீதி பணத்தை பேங்கில் போய் டெபாசிட் பண்ணுவோம் அதேமாதிரி நம்ம தேவைக்கு போக மீதி இருக்கிற குளுக்கோஸை கிளைக்கோஜன் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்மளுடைய மசில்ஸ் ஓகேங்களா கிளைக்கோஜன் அதாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க கார்போஹைட்ரேட்டை எப்படி வந்து எந்த ஃபார்மில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க கிளைக்கோஜன் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் த ராங் பேர் ரைட்டுங்களா ராங் பேரை பொறுத்த வரைக்கும் எது வந்து தப்பான பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க லிக்யூமியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெட் பிளட் செல்ல கொடுத்துருக்காங்க லிக்யூமியா அப்படிங்கிறது வந்து ரத்த புற்றுநோய் ஓகேங்களா அது வந்து எதனால் ஏற்படும் அப்படின்னா ஒயிட் பிளட் செல் ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் அளவுக்கு அதிகமாக உற்பத்தி ஆகும் அதை தான் நம்ம ரத்த புற்றுநோய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் லிக்யூமியா அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்ன
அந்த ரத்த வெள்ளையணுக்கள் ரொம்ப அளவுக்கு மீறி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம லிக்யூமியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது ரத்த புற்றுநோய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மற்றபடி எல்லா பேரும் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஜான்டிஸ் அப்படிங்கிறது லிவர் கல்லீரலில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் இப்போ கல்லீரல் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதனுடைய சிம்டம் தான் ஜான்டிஸ் லிவரில் ஏதோ வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏதோ அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஜான்டிஸ் வரும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க த சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் த கியூட்டிக்கல் ஆஃப் காக்ரோச் சரிங்களா அதாவது காக்ரோச்சோட கியூட்டிக்கல் இருக்குங்கள அந்த கியூட்டிக்கலில் எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா கைட்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு புரதம் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கும் இதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்ரோச்சில் கரப்பான் பூச்சியில் எந்த கியூட்டிக்கலில் எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா கைட்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கும் சரிங்களா இது வந்து ஒரு லாங் செயின் பாலிமர் ஓகேங்களா இது இந்த கைட்டீன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் எ லாங் செயின் பாலிமர் ஆஃப் என் அசிட்டைல் குளுக்கோசமைன் என் அசிட்டைல் குளுக்கோசமைனோட ஒரு லாங் பாலிமர் தான் இந்த கைட்டீன் அதாவது குளுக்கோஸோட டெரிவேட்டிவ் தான் இந்த என் அசிட்டைல் குளுக்கோசமைன் அப்படிங்கிறது என் அசிட்டைல் குளுக்கோசமைன் அப்படிங்கிறது குளுக்கோஸோட ஒரு டெரிவேட்டிவ் தான் இந்த கைட்டீன் அப்படிங்கிறது ஒரு லாங் பாலிமர் ஆஃப் என் அசிட்டைல் குளுக்கோசமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் எ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் ஒயிட் பிளட் செல் இந்த பிளட் வேரி பிட்வீன் அதாவது நம்ம உடம்புக்குள்ள நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒயிட் பிளட் செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் நம்ம உடம்புல ஒயிட் பிளட் செல் ரத்த வெள்ள இணுக்கள் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா நாலாயிரத்துலேருந்து எட்டாயிரம் மில்லிமீட்டர் கியூப் சரிங்களா ஒயிட் பிளட் செல் அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்போடைய ஹீரோ நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஹீரோ சரிங்களா ஸோ ஒரு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா அதை வந்து எதிர்த்து சண்டை போடுறது தான் அதனுடைய வேலை வெள்ளை இணுக்களோட வேலை சரிங்களா அது நம்ம உடம்பு ரத்தத்தில் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்துலேருந்து எட்டாயிரம் மில்லிமீட்டர் கியூப் வந்து இருக்கும் சரிங்களா சரியாக ஞாபகம் வச்சுங்க ஒயிட் பிளட் செல் வந்து நாலாயிரத்துலேருந்து எட்டாயிரம் மில்லிமீட்டர் கியூப் வந்து இருக்கும் இந்த ஒயிட் பிளட் செல் அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் ஆனுச்சின்னு வச்சிங்களா இந்த அளவை விட அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் ஆனுச்சு அப்படின்னா அதை தான் ஒரு டைப் ஆஃப் கேன்சர் லிக்யூமியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் லிக்யூமியா அப்படின்னா ரத்த புற்றுநோய் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் த புக் ஆன் த ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜ செலக்ஷன் வாஸ் ரிட்டன் பை அதாவது ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அதாவது இனங்களின் தோற்றம் பை இயற்கை தேர்வு ஓகேங்களா இயற்கை தேர்வு இந்த புத்தகத்தை யார் எழுதுனதுன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஆர்ஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இனங்களின் தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புக்கை யார் எழுதுனா அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்ச சார்லஸ் டார்வின் ஓகேங்களா சார்லஸ் டார்வின் தான் இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இனங்களின் தோற்றம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஓகேங்களா இதை எழுதுனது சார்லஸ் டார்வின் இதில் தான் ரொம்ப வேர்ல்டு ஃபேமஸான அந்த ஒரு கோட்டை சொல்லியிருப்பாரு என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா எந்த உயிரினத்துக்கு ஃபைட் பண்ணக்கூடிய சக்தி அதிகமோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறதுக்கு தகுதியானது சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அப்படிங்கிற தியரியை வந்து அதில் சொல்லியிருப்பார் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம லைஃபுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் ஓகேங்களா நம்ம செல்லுக்குள்ள நிறைய ஆர்கனல் செல் நுண்ணுறுப்புகள் அதை தான் செல் ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைசோசோம் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா கோல்கை காம்ப்ளெக்ஸ் கோல்கை அப்பாரட்டஸ் ஓகேங்களா கோல்கை உறுப்புகள் இந்த மாதிரி பல இருக்கும் இதில் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல்னு எதை சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எது அப்படின்னா மைட்டோகாண்ட்ரியாவை சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் தான் நடக்கும் அதிக அளவு ஆற்றல் வந்து எங்கே உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்னா மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் தான் உற்பத்தி ஆகும் ஸோ அதனால தான் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவை பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா மைட்டோகாண்ட்ரியாவை செல்லோட நடுநிசி நாயகன் யார் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் செல்லோட சென்டரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸுக்குள்ளே தான் டிஎன்ஏ இருக்கும் சரிங்களா அந்த டிஎன்ஏட ஒரு செக்ஷன் தான் ஜீன் ஓகேங்களா அந்த ஜீன் தான் நம்மளுடைய பண்பு கடத்துதலுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்த கொஸ்டின் த இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ்
இந்த லெப்ரசிய தொழுநோய ரொம்ப சிம்பிள் லெப்ரசிங்களா மைக்கோ பாக்டீரியம் லெப்ரே அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா லெப்ரசி வரும் ஓகேங்களா இந்த தொழுநோயை வந்து ஃபேமஸா ஹேன்சன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹச் டி ஹேன்சன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெப்ரசியை வந்து சொல்லுவாங்க லெப்ரசியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்கோ பாக்டீரியம் லெப்ரே அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியாவில் ஏற்படக்கூடிய நோய் இதை வந்து ஃபேமஸாக ஹேன்சன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஹேன்சன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் த ஃபிஷ் தட் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் இன் சி வாட்டர் ஓகேங்களா ஒரு மீன் தான் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி வாட்டரில் வந்து காணப்படாது கடல்களில் காணப்படாது ஓகேங்களா எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷாக ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷாக கட்டில் ஃபிஷ்ஷாக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த ஃபிஷ் அப்படின்னா கட்டில் ஃபிஷ் தான் வந்து பொதுவாக கடல்களில் காணப்படாது ரைட்டுங்களா ஆனால் சில கடல்களில் காணப்படுது இது பொதுவாக பெருங்கடல்களில் ஓகேங்களா கடல்னால் என்ன பெருங்கடல்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லேக் ஏரிகளோட லார்ஜ் எக்ஸ்டெண்டாக தான் கடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கடல் மிக பெரிய அளவில் இருந்துச்சுன்னா அதை பெருங்கடல் அதாவது ஓஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கட்டில் ஃபிஷ் வந்து சீஸில் வந்து காணப்படாது ஆனால் பெருங்கடல்களில் தான் அட்லாண்டிக் ஓஷன் ஓகேங்களா அங்கே தான் இது அதிக அளவில் காணப்படுது ஸோ அதனால தான் இதை கொடுத்துருக்காங்க மெடிட்டரானியன் சீ இருக்குங்களே அங்கெல்லாம் காணப்படுது மத்திய தரைக்கடலில் காணப்படுது இருந்தாலும் ஓவராலாக பார்க்கும்போது பொதுவாக பார்க்கும்போது சீ வாட்டரில் காணப்படாத மீன் எதுனா கட்டில் ஃபிஷ் வெட்டு மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது பொதுவாக கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ஃபீட்டுக்கு அடியில் ஆழத்தில் தான் இந்த மீன் வந்து கட்டில் ஃபிஷ் வந்து இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் அன் இன்செக்ட் கீழே சொல்லியிருக்கிறதுல எது பூச்சி வகை அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடரா மோத்தா இல்லை ஹவுஸ் ஃப்ளையா பட்டர் ஃப்ளையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஹவுஸ் ஃப்ளை வீட்டில் உள்ள இ இது வந்து ஒரு பூச்சி தான் நல்லாவே தெரியும் பட்டர் ஃப்ளை வண்ணத்து பூச்சி அதுவும் ஒரு பூச்சின்னு தெரியும் மோத்துனா என்ன அப்படின்னா அந்து பூச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோத் அப்படிங்கிறது அந்து பூச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவுமே இந்த வண்ணத்து பூச்சி மாதிரியே தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு நல்ல பாலினேட்டார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகரந்த தூளை இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுல மிக முக்கியமாக அதாவது தாவரத்தோட இனப்பு இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பூச்சியாக இந்த மோத்தை வந்து சொல்லுவாங்க வண்ண அந்து பூச்சியை வந்து சொல்லுவாங்க இதில் எது வராது அப்படின்னா ஸ்பைடர் தான் வராது ஸ்பைடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி வகை அல்ல இது வந்து ஒரு ஆர்த்ரோபோட் அதாவது கணுக்காளிகள் வகையில் வரும் ஸ்பைடர் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஷ் ஸ்விம்ஸ் வெட்டிக்கலி பொதுவாக மீனை பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா துள்ளி துள்ளி போகும் ஆனால் ஒரு மீன் இருக்கு அந்த மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேட்டிக்கலா சரிங்களா செங்குத்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம் பண்ணும் அது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எந்த மீன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீ ஹார்ஸ் சீ ஹார்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து கடலில் வாழக்கூடிய சின்ன சின்ன சிற்றின மீன்களை வந்து குறிப்பாங்க ஓகேங்களா சீ ஹார்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றே ஒன்று கிடையாது ஸோ கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு ஸ்பீசிஸை பொதுவாக சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப மில்லிமீட்டர் சைஸில் தான் அந்த மீன் வந்து இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடல் கு கடலில் வாழ்கிற குதிரை மாதிரியே இருக்கும் அதனால தான் இதை கடல் குதிரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்டிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம் பண்ணும் ஓகேங்களா வேர்டிக்கலாக ஸ்விம் பண்ணும் இது எந்த ஜீனஸ்குள்ளே வரும் இந்த சீ ஹார்ஸ் நாற்பத்தஞ்சு வகைகள் சின்ன சின்ன மீன்களை வந்து சீ ஹார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹிப்போ கேம்பஸ் ஹிப்போ கேம்பஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஜீனஸ்குள்ள தான் இந்த சீ ஹார்ஸ் வந்து வரும் ஹிப்போ கேம்பஸ் அப்படிங்கிறதுல வரும் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் இது ஒரு அழகான கேள்வி பாருங்க இன் ஒன் பாயிண்ட் டூ இயர்ஸ் ஹாஃப் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எம்ஜி ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப் டிகேஸ் த அமௌண்ட் ப்ரெசன்ட் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப் ஒரு பொருள்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து அறுபத்தி நாலு எம்ஜியா ஒன் பாயிண்ட் டூ இயர்ஸில் அதனுடைய ஹாஃப் லைஃப் அரைவாழ்வு காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ இயர்ஸில் அதனுடைய அரைவாழ்வு காலம் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு எம்ஜியாக மாறும் ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதனுடைய அரைவாழ்வு காலம் வந்து எவ்வளோவா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான் இது ஒன் பாயிண்ட் டூ இயர்ஸில் இது வந்து அறுபத்தி நாலு எம்ஜி முப்பத்தி ரெண்டு எம்ஜியாக மாறுறதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ இயர்ஸ் ஆகுமா அந்த முப்பத்தி ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு எம்ஜியாக மாறுறதுக்கு அடுத்த ஒன் பாயிண்ட் டூ இயர்ஸ் ஆகுமா அடுத்து பதினாறுலேருந்து எட்டாம் மாறதுக்கு அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் டூ இயர்ஸு எட்டுலேருந்து நாலாம்
இதனுடைய காமன் நேம் தான் விட்டமின் சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தக்காளியில் இருக்கக்கூடிய ஆசிட் வந்து அஸ்கார்பிக் ஆசிட் அது இல்லாமல் சிட்ரிக் ஆசிட் வந்து அதிகமாக இருக்குது சிட்ரிக் ஆசிட் சிட்ரிக் ஆசிட் அப்படின்னா பொதுவாக லெமன் ஆரஞ்ச் அதை தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் தக்காளிலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரிக் ஆசிட் அளவுக்கு அதிகமாகவே இருக்குது ஓகேங்களா இது வினிகர் இருக்குங்களா அதன் விட கொஞ்சம் லெஸ் அசிட்டிக்காக இருக்கும் வினிகரை விட லெஸ் அசிட்டிக்காக இருக்கும் ஓகேங்களா தக்காளியாக சவுப்புகளில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் உள்ள நிறமி பிக்மெண்ட் லைக்கோபீன் அப்படிங்கிற ஒரு நிறம் இருக்குது அதனால தான் சவுப்புகளில் இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த ஆசிட் ப்ரெசன்ட் இன் டொமேட்டோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அஸ்கார்பிக் ஆசிட் அண்ட் சிட்ரிக் ஆசிட் ஓகேங்களா அஸ்கார்பிக் ஆசிடோட கெமிக்கல் காமன் நேம் விட்டமின் சி ஓகேங்களா சிட்ரிக் ஆசிடும் அதிக அளவில் இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் இஸ் கால்டு த சூசைடல் பேக் ஆஃப் த செல் விச் இஸ் கால்டு த சூசைடல் பேக் ஆஃப் த செல் அதாவது செல்லின் தற்கொலை பைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த செல் ஆர்கனைல்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க சூசைடல் பேக் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லைசோசோம தான் அப்படி சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உடம்புக்குள்ள ஏதோ இன்ஃபெக்ஷியஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னா இந்த லைசோசோம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அங்கே போயிட்டு அது டோட்டலாக அந்த இன்ஃபெக்ஷிய இன்ஃபெக்ட் ஆன அந்த செல்லை வந்து விழுங்கி பேர்ஸ் பண்ணிடும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லின் தற்கொலை பைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைசோசோம வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா லைசோசோம செல்லின் தற்கொலை பைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீழே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் ரைபோசோமா பாருங்கள் அதை ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் இந்த புரத தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதேமாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைசோசோம பொறுத்த வரைக்கும் செல்லின் தற்கொலை பைகள் ரை ரைபோசோம பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரி ஓகேங்களா அதாவது அந்த இடத்துல தான் ரைபோசோமில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அதிக அளவில் நடக்கும் அதனால் அதை புரத தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் பிரைன் இஸ் ஸ்டடிட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அதாவது மூளையோட ஃபங்க்ஷனை வந்து எதை எந்த கருவியை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க மூளையோட மூளையோட ஃபங்க்ஷனை எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இசிஜியா இஇஜியா இல்லை டயாலிசிஸா இல்லை எண்டோஸ்கோப்பியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இஇஜி அதாவது எலக்ட்ரோ என்செஃபலோகிராம் இந்த கருவியை யூஸ் பண்ணி தான் எலக்ட்ரோ என்செஃபலோகிராம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம மூளையோட வேலை வந்து எப்படி செஞ்சிகிட்ருக்கு மூளை வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகேங்களா எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் எலக்ட்ரோ என்செஃபலோகிராம் அப்படிங்கிறது மூளையோட ஃபங்க்ஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக எலக்ட்ரோ என்செஃபலோகிராம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க டு ஸ்டடி த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிரைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ என்செஃபலோகிராம் டயலிசிஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த ஆசிட் செக்ரிட்டட் இன் ஸ்டொமக் ஸ்டொமக்கில் நம்மளுடைய வயிறுகளில் உருவாகக்கூடிய ஆசிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தான் நம்ம ஸ்டொமக்கில் உருவாகக்கூடிய ஆசிட் அது இல்லாமல் ஸ்டொமக்கில் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து இருக்கும் அது இல்லாமல் பொட்டாசியம் குளோரைட் சோடியம் குளோரைட் இதெல்லாம் வந்து அதிக அளவில் வந்து ஸ்டொமக்கில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த நம்ம பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஒரு மாதிரியாக வயிற்றுலேருந்து சவுண்டு வர மாதிரி இருக்கும் தெரியுமா அது வந்து ஹைட்ரோ ஆசிட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து செக்ரிட் ஆகும் சீக்கிரம் வந்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை உணர்த்துறதுக்காக நேச்சுரலாகவே இருக்கக்கூடியது தான் அந்த இது ஸோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டை வந்து அதிக அளவில் காலையில் வந்து சுரந்துட்ருக்கும் இல்லையா அப்போது வெறும் வயிற்றில் வந்து நம்ம வந்து இளநியெல்லாம் குளிக்கக்கூடாது இது ஒரு ஒரு காமனான ஒரு இது தான் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஹோட்டலில் வெளில பார்த்திங்கன்னா இந்த அந்த அந்த தோசை அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியை தெரிக்கும் போது எப்படி வந்து பொரியும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் நம்மளோட வயிறு காலையில் அதனால் வந்து காலையில் ஏதாவது லைட்டாக சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் எழுநி குடித்தா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மசில் இன் மேன் அதாவது நம்ம உடம்புக்குள்ளே எத்தனை தசைகள் வந்து இருக்கும் எவ்வளோ மசில்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இது பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அறநூற்றி நாற்பதுலேருந்து எண்ணூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் ஸ்கெலிட்டல் மசில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் ரைட்டுங்களா இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் த மசில்ஸ் இன் மேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அறநூற்றி நாற்பது ஆனால் அறநூற்றி நாற்பதுலேருந்து எண்ணூற்றி ஐம்பது கிட்டத்தட்ட அறநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நாற்பதுலேருந்து எண்ணூற்றி ஐம்பது ஸ்கெலிட்டல் மசில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஆப்ஷனில் கேட்டாங்கன்னா அறநூற்றி நாற்பது இருந்துச்சுன்னா அதையே வந்து சூஸ் பண்ணிடுங